ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் சீர்காழில இருந்து கண்ணையன் பேசுறேன் மேடம் ஓகே சார் இது யாருக்கான கேள்வி எங்க பாப்பா கிட்டத்தட்ட வயசாவது மேடம் ஓகே அவங்களுக்கு பல்லு இந்த நாக்க பல்லுல வச்சி வச்சி கேப் ஆ கேப் இடுக்கு ஆயிடுச்சு மேடம் ஓகே பாப்பாக்கே பாப்பாக்கே தான் அந்த இடுக்கு கேக வந்து சின்னதா பல்லு செட் பண்ணி பா மாட்டலாமா இல்லட்னாக்க அந்த பல்லு வந்து ஜாயின் பண்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடியுமா மேடம் ஓகே உங்க மகளோட வயசு என்ன சார் மேடம் வயசு என்ன சார் உங்க மகளோட வயசு என்ன வயசு 27 மேடம் 27 இப்போ வந்து பல்லுக்கு நடுவுல கேப் இருக்குன்னு சொல்றீங்களா சார் ஹலோ can you hear me ஹலோ சார் ஆமா சார் ஆமா சார் பல்லுக்கு இடுக்கல வந்து ஒரு இடுக்கு ஒரு சிண்டவர்களுக்கு கம்மியான இடுக்கு அளவு ஒரு கேப் இருக்கிற மாதிரி சொல்ல வரீங்க இருபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது சார் நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேச வேண்டாம் சார் போன்ல மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் எந்த இடத்துல அந்த கேப் இருக்கு ஓகேங்க சார் இப்போ அந்த கேப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோனிக் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த பல்லில் வந்து கிளிப்பு மாட்டி கிளிப்பு மூலிமா வந்து அந்த கேப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் வந்து ரொம்ப மைல்டாக இருக்குன்னா லைட் கியூர் காம்போசிட் ரெசின் ஃபில்லிங் சொல்லுவோம் இட்ஸ் அ டூத் கலர் ரெஸ்டரேட்டிவ் மெட்டீரியல் அந்த ஃபில்லிங்கு காம்போசிட் ஃபில்லிங்னால் பக்கத்தில் இருக்க பல் மருத்துவர்கிட்ட போய் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த காம்போசிட் ஃபில்லிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடைச்சோம்னா வந்து இப்போ பின்னாடியெலாம் அடைக்கிறோம்னா வந்து பல் அடைக்கிற மெட்டீரியலும் பல்லோட கலரும் வேறு வேறையாக இருக்கும் ஆனால் அந்த காம்போசிட் ஃபில்லிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் வந்து நிறைய ஒரு ஒரு பதினஞ்சு ஷேட் இருக்குது அந்த காம்போசிட் ஃபில்லிங்கை வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பல்லோட கலருக்கு தகுந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணி நம்ம அடைக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்லோட கேப் வந்து ஃபில்லப் ஆயிரும் அப்புறம் இன்னொரு மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது ரொம்ப கேப் வந்து கொஞ்சம் சில பேர் வந்து காம்போசிட் ஃபில்லிங் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில பேருக்கு வந்து உடையிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது பலமாக கடித்தோம்னா அப்போ என்ன பண்ணோம்னா அந்த பல்லுக்கு மேலே வந்து ஒரு கேப் மாதிரி போட்டு விட்ருவோம் ஏன்னா எதுவாக இருந்தாலும் சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பார்த்த பிறகு தான் க நம்ம சொல்ல முடியும் ஒன்று வந்து ஆர்த்தோனிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பண்ணுறதா இல்லை காம்போசிட் ஃபில் ஃபில்லிங் பண்ணுறதா இல்லை கேப் மாட்டி கொஞ்சம் அந்த கேப்பை வந்து அடைக்கிறதாங்கிறது நம்ம நேரில் பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் நீங்களுக்கு <laughs> 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 ஆ சரிங்க டாக்டர் எனக்கு வந்து பல்லு ஏதாவது எதை சாப்பிட்டா ரொம்ப வீக்கா இருக்க மாதிரி தெரியுது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காவில் பொருள் எதாவது சாப்பிட்றது சிரமமா இருக்கு பல் கூச்சமா இருக்கு ஏதாவது சாப்பிட்டா கொஞ்சம் புளிப்பு அது மாதிரி எதாவது சாப்பிட்டாலும் பல் கூச்சம் அது மாதிரி சென்சிட்டிவா இருக்க மாதிரி இருக்கு உங்க ஏஜ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் முப்பத்தி ஆறு சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓகே ஓகே சம்டைம் பல்லு வந்து ஒரு மாதிரி அந்த ஈர்கள் ஒரு மாதிரி பண்ணுது ஓகேங்க சார் இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல் வந்து சொத்தே இருக்குது பாருங்கள் சார் சொத்தை வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து பல் கூச்சம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிறைய வந்து மார்க்கெட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் கூச்சத்துக்கு வந்து நிறைய பேஸ்டஸ் வந்து நிறைய பேர் சொல்ல பிராண்ட் நேம்ஸ் வந்து நான் சொல்ல விரும்பலை பர் கூச்சத்துக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து டூத் பேஸ்டஸ் வந்து நிறைய வருது அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து இந்த கம் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து நிஜமாகவே ஒரு பக்கத்திற்கு ஒரு பல் மருத்துவர் அணுகி வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த பல் கூச்சம் வந்து பல் சொத்தே இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்க சொத்தை வந்து அடைச்சிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த அடைக்கிற மெட்டீரியல்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய இப்போ சிமெண்ட்ஸு அமல்கம் ஃபில்லிங் நிறைய இருக்குது நம்ம நேரடி பார்வையில் வந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஒரு ஃபியர் இருக்கும் பல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா இல்லையாங்கிறது உங்கள் ஏஜ் ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெஃபினட்டாக வந்து எல்லாமே நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிற தவிர அந்த ஏஜை க்ராஸ் பண்ணலை நீங்கள் டென்டலில் வந்து என்ன ஏஜ் ஃபேக்டருக்கு மேலே வந்து பற்கள் வந்து மோசமாகுமோ அந்த ஏஜ் ஃபேக்டர் நீங்கள் வந்து ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஒரு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பல் மருத்துவர் அணுகி பல் சொத்தையாக இருந்தால் சீக்கிரமாக அடைச்சிக
அதான் இல்லை இப்போ காலையில் பல் விளக்கும் போது ரத்தம் வருதான்னு நான் கேட்கேன் இல்லை ஏதாவது ரத்த கசிவுகள் என்னமாச்சு ஈர்லேருந்து வருதான்னு நான் கேட்குறேன் இல்லை இல்லை சார் அதுமாதிரி வரது இல்லை ஆமாம் பல் ஆட்டம் எதுவுமே இல்லை ஆ இல்லை இல்லை அப்போனா வந்து பல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது சில பேருக்கு வந்து ஒரு சைச் சைக்காலஜிக்கல் ஃபியர் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியாக வந்து ஒரு ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு டாக்டரை பார்த்து ஒரு கன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து அதை விட்டுருங்க காலையில் மாலையில் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஜா சந்தோஷமாக இருங்க ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன அம்மா வணக்கம் சார் நான் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கிளம்பிட்டு கிராமத்துலேருந்து கேட்டுக்கிறேங்கம்மா ஓகே உங்கள் வயசு என்ன சார் அம்மா சத்தூர் கிராமத்துலேருந்து கேட்குறேங்கம்மா நாகேஸ்வரம் கேட்குறேன் ஓகே டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சார் ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் இது யாருக்கான கேள்வி சரிங்கம்மா இது யாருக்கான கேள்வி சார் வழியாங்க <laughs> இப்போ சார் என்ன சொன்னார்னா கீழ்த்தாடையில் வந்து ரெண்டு பல் வந்து சொத்தையாக இருக்குது அப்பப்போ வலிக்குதுன்னு சொல்ல வராங்க இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ப்ராப்பரான இது டெக்னிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடிஞ்சளவு வந்து நான் என் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுனா பற்களும் நம்ம உடம்பில் வந்து ஒரு பாகம்தான் இப்போ கண்வெளி மூக்கு வழினா நம்ம மூக்கு வந்து அறுத்து போடுறது கிடையாது கண்ணுனா கண்ணை தூக்கி போடுறது கிடையாது அதே மாதிரி பற்களையும் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பல்லை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு உண்டான முயற்சியை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் நம்ம காப்பாற்ற உண்டான முயற்சிகள் வந்து பார்த்துட்டு அது ஃபெயிலியர் ஆனதாக மட்டும்தான் கடைசி ஸ்டேஜாக வந்து பல் எடுக்கிற கண்டிஷன்ஸை நம்ம கொண்டு போகணும் இப்போ வந்து பல் காப்பாற்றுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ பல் வழிங்கிறப்ப இந்த சொத்தையோட ஆழம் எப்படி பரவி இருக்குது இல்லை பல்லுக்கு அந்த வேர் பகுதியில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்காங்கிறத நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும் அந்த எக்ஸ்ரேயில் வந்து நமக்கு வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் இந்த பல்லை வந்து காப்பாற்றலாமா இல்லை வந்து எடுத்து தான் ஆகணுமாங்கிறது சூழ்நிலைகள் தெரிஞ்சிடும் அப்படி பல்ல வந்து காப்பாற்றுற சூழ்நிலைகள் இருந்துச்சுன்னா ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது அது பல் வேர் சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி முடித்த பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் காலத்துக்கு அப்புறம் பல் மருத்துவர் என்ன சொல்லுவார்னா வந்து அந்த பல்லுக்கு மேலே ஒரு கேப் மாதிரி போட சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு ப்ரொசீஜரையும் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த பற்களை வந்து காப்பாற்றிடலாம் இந்த அது சம்மந்தமானது இது சம்மந்தமானது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பற்கள் வந்து இந்த இதனால் சொத்தையினால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இப்போ சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல் சொத்தையாக இருக்குங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்காரு இதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டு இதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணிக்கணும் அப்படி முடியாது எக்ஸ்ரேல வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சுன்னா பல் எடுக்கிற சூழ்நிலைகள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பல் எடுத்துகிட்டு இம்மிடியட்டாக வந்து நம்ம வந்து பல்லை வந்து கட்டுறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகளை நம்ம பார்க்கணும் பல் எடுத்துகிட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது இப்போ பல் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல் வந்து பின்னாடி பல் எடுத்துட்டாங்கன்னா நிறைய பேர் கட்டவே மாட்டாங்க ஆனால் முன்னாடி பல் வந்து எடுக்கிறாங்கன்னா உடனே வந்து கட்டிடுவாங்க பல் பல்லுனாலே நிறைய பேர் என்ன பார்க்குறாங்கன்னா அழகு அழகு சம்மந்தமானது மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க அந்த முன்னாடி பல்லுனா வந்து பேச்சுக்கு சிரிப்புக்கு அழகுக்கு இந்த மாதிரி முன்னாடி பல்லுனா உடனே பா எதிரில் இருக்க பார்வையாளருக்கு வந்து உடனே வந்து நம்ம பல் இல்லாததுன்னு தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி பின்னாடி பல்லு வந்து எடுத்துட்டாங்கன்னா அது கட்டுறதுக்கே நிறைய பேர் வந்து யோசிக்கிறாங்க பின்னாடி பல்லு வந்து தான் வந்து கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான பாரு முன்னாடி பல்லு வந்து அழகுக்கு பேச்சுக்கு சிரிப்புக்கு பின்னாடி பல்லு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான பற்கள் இந்த பின்னாடி பல்லு வந்து நீங்கள் எடுக்கு எடுத்துகிட்டு கட்டாமல் விட்டிங்கன்னா வந்து நிஜமாகவே அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து மால் நியூட்ரிஷன் அதாவது ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் நான் வந்து ஒரு சைடு மட்டும் தான் நான் சாப்பிட்றேன் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கடவாப்பில் எடுத்துட்டாங்கன்னா பெரிய கடவாப்பில் எடுத்துட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஹேபிட் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுவேன் எந்த பக்கம் வந்து பற்கள் அதிகமாக இருக்குமோ அந்த சைடு வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ ஒன் சைடு வந்து ஹேபிட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டு சைடு வந்து கடித்து சாப்பிட்ணும் மால் நியூட்ரிஷன் பல் கட்டுறது வந்து நிறைய இருக்குது பல் கட்டுறது தான் பல் எடுத்தாச்சுன்னா உடனே பல் கட்ட பார்க்கணும் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நிக்கோலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன பேர் பழனியல் மேடம் யாருக்கான கேள்வி சார்
மேல் பல்லு வந்து பிளட் வருதா சார் ஆமா சார் மேல் பல்லு ஓகே ஓகே பல்லு ஆட்டம் என்னமாச்சு இருக்கா சார் என்ன சார் பல்லு ஆடுதா இல்ல ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிதான்னு கேக்குறேன் ஆட்டம் ஒண்ணு இல்ல சார் ஆட்டம் ஒண்ணு இல்ல அது வந்து ஆடுல சார் ஆடுல அத கை வைக்கும் போது சீ மாதிரி அது இந்த ஒரு மாதிரி வருது அப்பப்ப வந்து பல்லுல இருந்து ரத்த கசிவு வருது கரெக்ட்டா சார் ஆமா ஓகே சார் இப்போ இந்த மாதிரி சொன்னீங்களா வந்து இந்த கம் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த கம் டிசீஸ் வந்து இந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜ் வந்து ஜிஞ்சவிட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜிஞ்சவிட்டிஸ் வந்து மைல்ட் ஜிஞ்சவிட்டிஸ் மாட்ரேட் ஜிஞ்சவிட்டிஸ் அண்ட் சிவியர் ஜிஞ்சவிட்டிஸை நம்ம பேர் வச்சுருக்கோம் இந்த ஜிஞ்சவிட்டிஸோட ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஸ்லாம் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி இந்த கம்ஸ்லேருந்து ரத்த கசிவுகள் வந்து வரக்கூடியது இதுக்கு வந்து மெயின் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல்லில் வந்து படியக்கூடிய காரைகளை வந்து நம்ம மெயினாக சொல்லலாம் அந்த பல்லுக்கும் ஈருக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சளாக சில காரைகள் வந்து படிஞ்சிருக்கும் அந்த சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த ப்ரொஃபஷனல் அதை வந்து காரைகள் வந்து சில நேரத்தில் வந்து பேஷண்ட்ஸ்னால் கண்டுபிடிக்க தெரியாது அது பல்லு மாதிரியே இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஒரு டென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ப்ரொஃபஷனல் கிளீனிங் அதாவது ஸ்கேலிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்கே ஸ்கேலிங்கை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சில கம்பெயின்ஸ் இருக்குது மவுத் வாஷஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த ரத்தத்தை நிப்பாட்டுறதுக்கு சில ஆஸ்ட்ரஜன் டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணணும் இதை தவிர வந்து இதை இதை தாண்டி வந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வந்து நிறையா இருந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம வந்து க்யூரட்டாச் பண்ணுவோம் அதை பல்லு க்ளீன் பண்ணுறத காட்டில் கொஞ்சம் டீப்பாக போய் ஈருக்கு கீழே போய் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறது அதையும் தாண்டி வந்து ரத்த கசிவுகள் வந்து தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு ப்ராப்பரான டெக்னிக்கில் வந்து ஈர் அறுவை சிகிச்சை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதெல்லாம் நான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏ டு இசட் வரைக்கும் நான் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாருக்குமே எல்லாமே தேவைப்படாது சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண முறையில் பல்ல க்ளீன் பண்ணாலே இந்த ரத்த க கசிவுகள் வந்து நின்றும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த க்யூரோட்டாச்சுங்கிற டெக்னிக் ரெண்டாவது டெக்னிக் அதாவது கொஞ்சம் பல்லுக்கு கீழே போய் டீப்பாக போய் க்ளீன் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் இதில் இது போயிடும் கடைசி ஸ்டேஜ் தான் வந்து எதுவுமே நம்ம சக்ஸஸ் கொடுக்கலன்னா வந்து ஈர் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ரத்த கசிவுகளை வந்து நம்ம நிப்பாட்டிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன உங்க பேர் என்னம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கேள்விக்கு உண்டான பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல்லில் வந்து மஞ்சள் கரைகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அந்த மஞ்சள் கரைகள் வந்து போக்குறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரஷிங் டெக்னிக்கில் வந்து அது வெளியே வராட்டியும் வந்து ப்ரஷிங் டெக்னிக்கில் வெளியே வராட்டியும் மெயினாக வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பக்கத்திற்கு ஒரு பல் மருத்துவரை பார்த்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கேலிங் அதாவது அதுக்குன்னு ஸ்கேலர்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அந்த ஸ்கேலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு அந்த பல் கற் கற்க கரைகளை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வெளியில் எடுத்துடலாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த நைட்டு தூங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உண்டான அந்த வாயை திறந்து மூடுறதுக்கு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய ட்ரெயினர்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அதாவது மவுத் ப்ரீத்திங் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சில ஹேபிட் பிரேக்கிங் அப்ளையன்சஸ்லாம் வந்துருக்கு ஓரல் ஸ்க்ரீன் எல்லாமே ஆனால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நேரடியாக பார்த்துட்டு தான் அந்த குழந்தைகளோட சிவியாரிட்டி என்னென்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம முடிவு பண்ண முடியும்